Comprendre et bien maîtriser ChatGPT à moins de 5 minutes, c'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment fonctionne ChatGPT, quelles sont ses fonctionnalités et surtout comment tu peux désormais exploiter ChatGPT dans ton business. On commence maintenant. ChatGPT, c'est tout simplement une intelligence artificielle que tu peux exploiter pour poser tes questions et obtenir une réponse. Mais attention, ChatGPT n'est pas tout simplement un moteur de recherche comme Google. Parce que ChatGPT est capable de comprendre ta question, de comprendre ta demande, de faire une analyse pertinente pour pouvoir te fournir une réponse à la hauteur de tes attentes. La deuxième chose que tu dois comprendre pour pouvoir mieux exploiter ChatGPT, c'est le principe des prompts. Qu'est-ce qu'un prompt Le prompt, c'est tout simplement la demande que tu as dans chat gpt pour pouvoir obtenir une réponse donc pour pouvoir obtenir des réponses optimales des réponses optimisées des réponses que tu pourras utiliser pour tes réseaux sociaux ou alors comme article de blog il faut maîtriser la rédaction des prompts parce que si tu ne maîtrises pas la rédaction des prompts ce que chat gpt va te fournir comme réponse sera des réponses génériques que tu ne pourras faire réellement pas quelque chose avec je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes bien de quoi je suis en train de parler là par exemple, j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger des posts LinkedIn par exemple dans la thématique de productivité. Et comme tu peux le voir sur mon écran, ce que ChatGPT m'a fourni comme réponse, c'est vraiment des notions génériques. Donc même si je les poste sur mon réseau, ça ne pourra pas percer parce que il n'y a vraiment rien d'original, rien d'authentique, rien vraiment qui puisse aiguiser l'appétit des personnes qui consomment mes contenus au quotidien. Donc, pour dire, c'est vraiment nul à chier. Maintenant, comment rédiger les bons prompts avec ChatGPT Pour rédiger les bons prompts et surtout pour obtenir des réponses pertinentes avec ChatGPT, vous devez maîtriser une méthode, une seule méthode que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Tu dois appliquer la méthode R. CP. Je vais t'expliquer tout simplement pour que tu comprennes. Avant de commencer à utiliser ChatGPT, tu dois d'abord lui attribuer un rôle. Par exemple, le rôle de community manager, par exemple, le rôle de consultant en marketing, par exemple, le rôle de social media marketer, par exemple. Donc, il faut toujours et toujours lui attribuer un rôle. Ça va lui permettre de personnaliser ta réponse en fonction de ce rôle-là ou alors en fonction de ton secteur d'activité. Deuxième élément, par la suite, après le rôle, tu dois lui présenter le compte. Contexte. Le contexte est tout simplement tous les éléments dont ChatGPT a besoin pour pouvoir te produire une réponse optimale. Donc tu dois lui donner tous les éléments et toutes les informations possibles dans ton business. Il s'agit par exemple des informations concernant ton produit, des informations concernant ta cible, des informations concernant ta niche ou ton réseau social par exemple. Et enfin maintenant, comme troisième instruction, tu dois préciser à ChatGPT ce que tu attends de lui comme réponse et c'est l'ensemble de tous ces éléments là qui vont permettre à ChatGPT de pouvoir te fournir une réponse qui répond clairement à ta demande. Je vais te montrer un exemple pour que tu vois clairement la différence entre le premier prompt qu'on a entré dans ChatGPT et ce qu'on va lui demander par la suite. Donc, la première instruction que nous avions d'abord demandé à ChatGPT et j'ai appliqué la méthode que je vous ai expliqué précédemment. C'est-à-dire, je lui ai d'abord donné un rôle en lui disant par exemple tu es un expert en social media marketing et tu maîtrises toutes les compétences liées au marketing donc là ça permet à ChatGPT désormais d'agir comme un expert dans le domaine auquel je lui attribue le rôle la deuxième chose je lui ai donc donné le contexte c'est à dire je veux par exemple les posts LinkedIn je veux qu'il me génère des posts qui parlent de productivité je lui donne mathématiques ça c'est la deuxième chose et à la fin je lui donne dans ce que je souhaite de lui ou alors ce que je veux qu'il me génère comme réponse pour que je puisse l'exploiter sur mon réseau. Tu peux tout simplement peut-être mettre pause à la vidéo et tu regardes les deux prompts, tu verras que même au niveau des réponses que ChatGPT m'a généré, il y a une nette différence et que je peux clairement l'exploiter dans mon business et pour faire exploser mon activité en ligne. Donc, tu dois tout simplement lui donner tous les éléments que j'ai cités dans cette vidéo pour pouvoir obtenir une réponse comme celle-ci. Tout simplement parce que ChatGPT ne réfléchit pas. ChatGPT n'est pas un cerveau humain, il utilise tout simplement les éléments que tu lui as donné, il l'analyse pour te fournir les réponses que tu attends vraiment. Un autre point sur la mémoire, c'est que ChatGPT ne se souvient de rien du tout. Ça veut dire simplement que tu ne peux pas demander à ChatGPT de te fournir une information par exemple de quelque chose qui se passe quelque part dans le monde. Je vais entrer un exemple pour que tu comprennes ce que je dis. Si je lui demande par exemple qu'est-ce qui se passe au Cameroun, tu verras que ChatGPT n'est pas capable de me fournir cette information-là. Pourquoi Parce que ce qui se passe, c'est que le modèle ChatGPT 
ChatGPT a été entraîné pendant un certain temps avec un gros volume d'informations et cet entraînement s'est arrêté en octobre 2022. Donc si tu lui demandes par exemple une information par exemple de, de novembre 2022, il ne sera pas capable de te fournir une réponse. Il en est de même pour la version payante de ChatGPT, c'est-à-dire ChatGPT 4, donc il ne sera pas capable de te fournir une réponse parce que son entraînement s'est arrêté en octobre 2023. Un troisième point que vous devez tenir compte lorsque vous utilisez ChatGPT, c'est que ChatGPT ne se souvient de rien du tout. Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas lui demander de se souvenir de quelque chose que tu lui as demandé il y a trois jours ou alors tu lui as demandé il y a même quelques heures. Il ne sera pas capable de te fournir ces informations-là. Dans ce cas, avant de commencer à utiliser ChatGPT, je vais te montrer un paramètre que tu dois activer pour que ChatGPT puisse tenir compte de ces informations-là désormais avant de te produire des réponses que tu attends vraiment. Donc là, tu vas cliquer sur ton profil sur ChatGPT et là, tu vas aller sur Custom Instructions par exemple. Là, si je clique dessus, tu vas voir deux cases. Dans la première case, tu vas décrire ton activité, donc ce que tu fais comme boulot. Tu vas décrire tes valeurs. Tu vas décrire par exemple les outils que tu, tu utilises dans tes tâches au quotidien tu vas décrire par exemple tout ce que tu effectues comme prestation de service etc et maintenant dans la seconde case tu vas indiquer à ChatGPT ce que tu attends de lui comme réponse sur le plan du fond comme de la forme donc tu dois par exemple lui donner les indications disant tu veux désormais de lui qui te gêner des posts concernant ton site d'activité etc donc ces deux paramètres vont permettre à sorte que ChatGPT se souvienne de tout ce que tu lui as demandé précédemment pour te fournir des réponses à la hauteur de tes attentes. Donc là, dans cette vidéo, je vous ai donné toutes les bases pour pouvoir débuter dans ChatGPT et surtout pour pouvoir désormais l'exploiter de façon optimale. Je sais que ça peut clairement changer votre façon de travailler. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et là, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer d'autres fonctionnalités, mais cette fois-ci de ChatGPT 4 qui est payante. Nous allons voir toutes les fonctionnalités qui sont intégrées au modèle payant et surtout comment vous pouvez l'exploiter dans votre business si cette vidéo t'a plu n'hésite pas de me le dire en commentaire de liker et de t'abonner et on se donne rendez vous à la prochaine vidéo ciao